வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க இல்லையா இந்த ஆப்லெட்டை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே நியூ ப்ராப்ளம்னு நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே அந்த நம்பர்ஸ் மாறிக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ மைனஸ் இருபது ப்ளஸ் மூணு இப்போ ஆன்சர் வந்து மைனஸ் பதினேழு அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன்னா கரெக்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கு மெசேஜ் வந்துடுது இன்கேஸ் நான் இதுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோமே என்ட்ரு தட்டிடுறேன் இப்போ கரெக்டுங்கிறது இருக்காது சரி செக் ஆன்சர் போனால் ராங் அப்படின்னு வந்துடும் வேணால் அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனோ அந்த சொல்யூஷனோ அங்கே வர்றது மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் ஸோ இது எப்படி இந்த ஆப்லெட்டை செய்கிறதுன்னு பார்க்கணும் எல்லாருமே தயாராக இருங்க நான் இதை வந்து சேவ் கொடுத்துட்றேன் ஓகே டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ணிடுறேன் ஏற்கனவே இருக்கிறத சேவ் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா இப்போ நம்ம புதுசு ஒன்று ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் கவனிங்க இதுக்கு என்னென்ன செய்யணுங்கிற ஸ்டெப்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் எல்லாருமே கொஞ்சம் கவனமாக கவனிக்கிறது நல்லது இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே வேரியபிள்ஸ் நம்ம எந்த ரெண்டு நம்பரை கூட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ நான் ஏங்கிறது மொதல் நம்பர் எடுத்துக்குவோம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஏஎன்டிஓ ரேண்டம்னு அடித்தோடனே இங்கே ரேண்டம் பிட்வீன் வந்துடும் தெரியுதா ஆ இதை யூஸ் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ண முடியும் இந்த ரேண்டம் பாலினாமியல் பைனாமியல் எல்லா விஷயமும் பண்ண முடியும் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கமெண்ட் அது ரேண்டம் கேப்டல் லெட்டரில் கேப்டல் ஆர் வரும் மற்றதெல்லாம் ஸ்மால் லெட்டர் அதே மாதிரி பிட்வீனுங்கிறதுக்கு பிஇ டிடபிள்யூஇஎன் எல்லாம் ஸ்மால் லெட்டர் பாருங்கள் பி மட்டும் கேப்டல் லெட்டர் அதுக்கப்புறம் வளர்க்கும் போல் நம்ம எந்த வேல்யூலேருந்து எந்த வேல்யூ இப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஆரம்பித்து ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இந்த வேல்யூவை நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ என்ட்ரை தட்டினோடனே ஏக்கு அதுவாக ஒரு வேல்யூ இன் பிட்வீனில் உள்ள வேல்யூ அதுவாக எடுத்துக்கும் ஓகேவா லைக் திஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு அதே கமெண்ட் தான் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு நம்பர் மட்டும் ஆட் பண்ணுற மாதிரி கொடுக்குறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இல்லைன்னா டைம் ரொம்ப எடுக்கும் இந்த டுட்டோரியல் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேணால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் நிறைய வேரியபிள் கொடுத்துங்க இப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ பாருங்கள் அதுக்குள்ளே ஒரு வேல்யூ அது எடுத்துக்கு இது ரெண்டும் உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ சி இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு ஒரு நம்பர் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி இங்கே என்ன நடந்தது அதோட ரிசல்ட் கிடச்சிருச்சு இது ரெண்டையும் கூட்டினா கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் கிடச்சிருச்சு இதுதான் இது உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ சி சீக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பின்னு கொடுத்தோடனே அதனோட வேல்யூவை இன்புட் பாக்ஸில் கொடுத்தோன்னு இப்படி கிடச்சிரும் இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக இந்த மூணு விஷயமும் புரிஞ்சிருச்சு இப்போ இதை ஸ்க்ரீனில் கொஸ்டினாக எப்படி வர வைக்கிறது அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் போங்க இந்த இடத்துல நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ரெண்டு எழுத்தும் தெரியணும் இல்லையா அப்போ ஏ பிங்கிறது தெரியாமல் ஏக்குள்ள வேல்யூவும் பிக்குள்ள வேல்யூவும் இங்கே ப்ராப்ளமாக வரணும் ஸோ ஒன் அதாவது மொதல் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒன் கொடுத்துட்டேன் அட்வான்ஸ்டை கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே ஆல்ஃபா பீட்டான் இருக்கும் இங்கே ஜியோஜி ப்ரா லோகா இருக்கும் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எம்டி பாக்ஸ் இருக்கும் இருக்கா ரைட் அதுக்குள்ளே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி டைப் பண்ண முடியும் ஏன்னு கொடுத்துட்றேன் ரைட் அதுக்கடுத்தது ப்ளஸ் சிம்பிள் மறுபடியும் ஒரு எம்டி பாக்ஸ் கொடுக்குறேன் இதுக்குள்ளே பி ஓகே ஓகே கொடுத்தோன்னே பாருங்கள் இங்கே ஒன்றுங்கிற சம் வந்துடுச்சு மைனஸ் எயிட்டு ப்ளஸ் சிக்ஸ்டின்னு கிடச்சிருச்சு இதில் ஸ்பேஸ் வேணும்னா செட்டிங்ஸ் போங்க டெக்ஸ்டில் இந்த ஸ்பேஸ் வேணால் இங்கே கொடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் க்ளியராக தெரியறதுக்காக இப்போ நமக்கு அந்த ஸ்பேஸ் ஆனது கிடச்சிரும் ஸோ செட்டிங்ஸில் இங்கே வேணால் நீங்கள் ஒரு எம்டி பாக்ஸ் வேணால் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் ஓகே தானா இப்போ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இதனுடைய வேல்யூ நம்ம அவங்க என்ட்ரு பண்ணணும் இல்லையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அவங்க இன்புட் பாக்ஸ் வச்சு நம்ம அவங்கள என்ட்ரு பண்ண சொல்ல போகிறோம் அப்போ இன்புட் பாக்ஸ் ஒன்று நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இந்த இடத்துல ஏன்னா அவங்க இன்புட் பண்ணணும்ல வேல்யூ இந்த இடத்துல நான் ஏதாவது கேப்ஷன் கொடுக்கணுங்கிறனால ஈக்குவல் டு அப்படிங்கிறது இருக்கட்டும் இங்கே லிங்க்டு ஆப்ஜெக்ட் இப்போ எதுவும் கொடுக்க வேணாம் ஓகே கொடுத்துருங்க தெரியுதா இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுங்கள் செட்டிங்ஸ் போங்க இதனுடைய சைஸ் வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு தேவையில்லை அதனால் டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு பேசிக் கலர் மாற்றிக்கிறதா இருந்தால் மாற்றிங்க அண்ட் தென் ஸ்டைலில் போய்ட்டு லென்த்துன்னு கேட்டுருக்கிறதுல பாக்ஸோட லென்த்தை நான் த்ரீன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த த்ரீன்னு கொடுத்தா என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு கேட்ட
இது கிளியராக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு ஒன்றாவது சம் வந்து மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டின் நான் இப்போ ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்கறதுனால இந்த டெக்ஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒன்றை நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா அது தேவையில்லாமல் இருக்குங்கிறதுனால நம்ம வேணால் அதை டெலிட் பண்ணிக்கலாம் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணாலே இந்த டெக்ஸ்டில் எடிட் பண்ணலாம் ஓகே கொடுத்துறேன் ஸோ அந்த நம்பர் மட்டும் இங்கே இருக்குது ஓகேவா ரைட் இப்போ நம்ம இங்கே கொடுக்குற வேல்யூ என்னென்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணாமல் இருக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு நாமளாக ஒரு எழுத்து கொடுக்கணும் அது எப்போதுமே என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் செட்டிங்ஸ் போங்க இந்த இடத்துல ரைட் இந்த இன்புட் பாக்ஸ்னு அது டெஃபினேஷன்ற இடத்துல ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் இன்புட் பாக்ஸில் முந்தி நம்ம எதுவுமே கொடுக்கலை இல்லையா ஏ கொடுத்து அண்டர் ஸ்கோர் கொடுத்து ஒன் கொடுங்க ஓகேவா என்ட்ரு தட்டிடுங்க உடனே ஸ்லைடர் க்ரியேட் பண்ணுவான்னு கேட்கும் ஏ அண்டர் ஸ்கோர் ஒன்று தான் இருக்குன்னு தேவையில்லை நீங்கள் ஏன்னா பின்னாடி எதுவும் எழுத்து யூஸ் பண்ணுவீங்கங்கிறதுனால நான் சொல்ல வரேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஏ ஒன் அப்படின்னு கூட கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா முடிஞ்சது இப்போ ஏ ஒன் கிடச்சிருச்சு இந்த இன்புட் பாக்ஸோட சைஸ் மாறி இருக்கும் மறுபடியும் ஸ்டைல் போங்க த்ரீ கொடுங்க என்ட்ரு தட்டுங்க சைஸ் என்னதாகிடும் ஸோ ஸ்லைடரோட வேல்யூ அதை எடுத்துக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே தானே ரைட் இப்போ நமக்கு என்ன வேலை அப்படின்னா இதில் ஃபைவ்லேருந்து ஃபைவ் இருக்க இன்டர்வல்லாம் பயப்பட வேண்டாம் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்தது இந்த இவங்க கொடுத்த இன்புட்டை ரைட்டாக தப்பான்னு சொல்கிறதுக்கு இங்கே ரெண்டு டெக்ஸ்ட் தெரியணும் ரைட் அப்போ ரெண்டு டெக்ஸ்ட் ஒன்று ஒன்று கரெக்டு அது எக்ஸலண்ட் எதுனாலும் கொடுத்துங்க இன்னொரு தடவை டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் ட்ரையே கெயின்னு கொடுத்துறேன் ஓகே ரெண்டு விஷயம் கொடுத்துட்டேன் இந்த ரெண்டு விஷயமும் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம இங்கே கொடுக்குற இந்த வேல்யூ சரியாக இருந்ததுன்னா இங்கே கரெக்டுங்கிறது தெரியணும் தப்பாக இருந்ததுன்னா ட்ரை ஆகின்னு தெரியணும் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கரெக்டுங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் செட்டிங்ஸ் போங்க அங்கே ஸ்கிரிப்டிங்னு ஒன்று இருக்கா அதை கிளிக் பண்ணிங்க இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூ கொடுத்த அளவு எவ்வளோ கொடுத்தோன்னு பாருங்கள் ஏ ஒன்றுன்னு கொடுத்தோம் ஸோ ஏ ஒன் அப்படிங்கிறதையும் கொடுக்கலாம் இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்கிரிப்டிங்கில் சில கோடிங்லாம் சமமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த டெக்ஸ்ட் மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் செட்டிங்ஸ் போங்க இந்த அட்வான்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த கொஞ்சம் ஸ்க்ரீனை பெருசாக வச்சுக்கிறேன் இந்த அட்வான்ஸ்ன்ற வேர்டை கவனிச்சிங்களா கண்டிஷன் டு ஷோ ஆப்ஜெக்ட்னு இருக்கும் இங்கே ஏ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம இந்த சி தானே அதனுடைய ரிசல்ட்டுன்னு சொன்னோம் ஏயும் பியும் கூட்டி கிடைக்கிறது அப்போ சி கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்துருங்க என்ட்ரு கொடுத்துட்டா இப்போ இது காணாக போயிருக்கோம் காரணம் என்னென்னா இது ரெண்டையும் கூட்டின விடை எட்டுன்னு வர்றப்போ தான் அது தெரியும் ஓகேவா பாருங்கள் இப்போ நான் எயிட்னு கொடுத்தா அந்த இது தெரியுதா கரெக்டுங்கிறது தெரியும் அப்போ ட்ரையே கேணும் அதே நேரத்தில் தெரிஞ்சால் தப்பாகிடும் இல்லையா அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் இதை செட்டிங்ஸில் போகிறேன் அதே அட்வான்ஸ்ட் போகிறேன் கண்டிஷன் டு ஷோ ஆப்ஜெக்டில் ஏ ஒன் இருக்கு இல்லையா அது என்னவாக இருக்கணும் நாட்டி கோல்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ அந்த நாட்டி கோல்ட்டோட சிம்பிள் எங்கே சார் இருக்குதுன்னு தேட முடியாது இங்கே தான் இருக்குது நம்ம இந்த இடத்துல நாட்டி கோல்ட் நீங்கள் வேறு எங்கேயும் இருந்தும் காப்பி பண்ணி கூட இன்சர்ட் சிம்பிளில் வேர்டில் போய் கூட காப்பி பண்ணி இதை பேஸ் பண்ணலாம் ஏ ஒன் நாட்டி கோல் டு சி அப்படின்னு கொடுத்து என்ட்ரு தட்டிடுங்க ரைட்டா இப்போ பாருங்கள் ராங் காணா விடுச்சு ஏன்னா கரெக்ட் ஆன்சரில் இருக்குது ஒருவேளை நான் இப்போ ஃபைவ் கொடுத்தேன்னா என்ன நடக்கும் பாருங்கள் ட்ரை அகேன் வந்து சரிதானா ரைட் இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரியுது இந்த சம் பிரச்சனையும் பிரச்சனையே இல்லை அப்போ மேலே ஒரு புது ப்ராப்ளம் அடிக்கடி க்ரியேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் இல்லையா அப்போ இதில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் க்ரியேட் ஆகிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் இதுக்கு கீழே ஒரு பட்டன் வைக்க போகிறோம் அதை கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண புது ப்ராப்ளம் க்ரியேட் ஆகும் ஒரு பட்டன் அந்த பட்டனோட தலைப்பு என்ன நியூ கொஸ்டின்ஸ் புதுசு புதுசாக கொஸ்டின்ஸ் க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு இங்கே நான் என்னென்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு அங்கே என்ன நம்ம கொடுத்தோமோ அதையே கொடுக்கணும் ரேண்டம் பிட்வீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஓகேவா பி இஸ் ஈக்குவல் டு ரேண்டம் பிட்வீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு 
plus 25 and then நம்ம எப்போதும் கொஸ்டினை கிளிக் பண்ணும்போது ஏவோட வேல்யூ இருக்கு இல்லையா சாரி இந்த ஏ ஒன் இருக்கு இல்லையா ஏ ஒனோட வேல்யூ என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன்றுமே அங்கே இல்லாமல் இருந்தால் தானே நல்லது அப்போ தானே புதுசாக ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் அன்டிஃபைன்னு கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மூவ் பட்டனை வச்சு கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ நியூ கொஸ்டின்ற போது இங்கே நம்பர் மாறிடுச்சு இங்கே ஒன்றுமே இல்லை பாருங்கள் இந்த ட்ரையகைங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது என்ன காரணம்னா இங்கே ஆன்சர் கரெக்டாக அழகாக வரைக்கும் இந்த ட்ரையகன் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக இன்னொரு செக் பாக்ஸ் ஒன்று வைக்க போகிறோம் செக் பாக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல செக் பாக்ஸை வைக்க போகிறோம் செக் ஆன்சர்னு வைக்க போகிறோம் செக் ஆன்சர்னு வச்சுட்டு அதில் எந்த டெக்ஸ்ட் நம்ம லிங்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரை அகைன் அப்படிங்கிறது டெக்ஸ்ட்டு த்ரீ அதை கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துறேன் இப்போ பாருங்களேன் மூட்டூவில் வச்சுட்டு இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த ட்ரை அகைங்கிற வேடு வராது நீங்கள் இப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்தா டைரெக்டாக கரெக்டுமே வந்துடும் ஸோ செக் ஆன்சருக்கு அவங்க போக தேவை இல்லை ஓகே இதே ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா இப்போ இது என்ன ரைட்டாக தப்பான்னு செக் பே செக் ஆன்சர் கிளிக் பண்ணும்போது இது ட்ரை அகைன்னு சொல்லிவிடும் ஸோ கரெக்டாக இருந்தால் அப்படியே ஆஸ் இட் இஸ் கரெக்ட்னு சொல்லிவிடும் தப்பாக இருந்தால் இப்படி வச்சுருக்கேன் இந்த செக் ஆன்சர் ஆப்ஷன்லேயே நான் ரெண்டையும் காட்டுற மாதிரி இருக்கும் இன்னும் சிக்கலாக இருக்குங்கிறதுனால தான் நான் கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த டுட்டோரியலை கொஞ்சம் பொறுமையாக வாட்ச் பண்ணி எல்லாருமே க்ரியேட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நிறைய டூலு நிறைய இதை மிங்கிள் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த நியூ கொஸ்டின்ஸை கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண புதுசு புதுசாக கொஸ்டின் வரதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ ஹோப் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் தே